ഇന്ന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും കൂടെ സൈഡായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അത് തന്നെ ഈ കറിക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടക്കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തു വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ കാരണം മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എണ്ണ ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി മുട്ട ഇതിലൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ ഏലക്ക കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട രണ്ടല്ലി രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ നല്ലോണം അങ്ങ് ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ സവാള നല്ല ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണേ എന്നാലാണ് ആ തക്കാളിൻ്റെ പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറ്റി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പച്ച ചുവ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നല്ലോണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം മസാലപ്പൊടികളാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നവർ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വേണേൽ പിന്നെ കാണാൻ നല്ല കുറുകിയിരിക്കും നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കറിക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുക കടല മാവ് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കരുത് അതായത് കടല മാവ് ഇത്തിരി സമയം ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ വെന്തോട്ടെ കടല മാവിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകണ പോലെയാവും എന്നിട്ട് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും കടല മാവ് വെന്തിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറി അത് കടല മാവ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പച്ചച്ചവ എന്തായാലും കറിക്ക് ഉണ്
ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ കറി റെഡിയായി ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കറി ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് മുട്ടക്കറിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റിൽ വരുന്ന നല്ലൊരു കറി നല്ല ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെയും പൊറോട്ടയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനായിട്ടുള്ള കറിയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം കേട്ടോ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്ത് വെക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെ